লন্ডনে হাউজিং প্রতিটনের অভিযোগে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত এক নারীকে কাদণ্ড দিয়েছেন দেশটির আদালত লন্ডনে টাওয়ার হ্যামলেটস বসবাসরত খাদিজা বেগম নামে ওই নারীকে হাউজিং প্রতিটনের দায়ে কাদণ্ড দেওয়ার পাশাপাশি তার কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করা হয়েছে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলর স্পেশালিস্ট হাউজিং ফ্রড টিম তদন্ত শেষে মামলা করলে আদালত তার বিরুদ্ধে এই রায় দেন জানা গেছে অভিযুক্ত নারী দুই হাজার দুই সালে কাউন্সিল হাউজিং এর জন্য আবেদন করার সময় জানান যে তার কোথাও কোনো বাড়ি নেই পরবর্তীতে দুই হাজার ছয় সালে তিনি তার ভাইয়ের সাথে যৌথভাবে একটি বাড়ি কিনলেও এ বিষয়ে কাউন্সিলকে অবহিত করেননি পরে হোয়াইট চ্যাপেলের কলিংউড হাউজে কাউন্সিল থেকে বসবাসের জন্য একটি ফ্ল্যাট পেলেও তার নিজস্ব বাড়ি থাকার বিষয়টি চেপে যান তিনি যদি অন্য কোথাও বাড়ি থাকে তাহলে তাকে সোশ্যাল হাউজিং বরাদ্দ দেওয়ার নিয়ম নেই পরবর্তীতে কাউন্সিলের হাউজিং ফ্রড টিম জানতে পারেন ইলফোর্ডে যৌথ নামে তার একটি বাড়ি রয়েছে এবং তিনি কাউন্সিলকে তা জানাননি বিষয়টি আদালতে যাওয়ার পর খাদিজা বেগম তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ স্বীকার করেছেন জর্ডানের আকাবা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাসরত বাংলাদেশিদের আগামী চব্বিশ ও পঁচিশ জানুয়ারি কনসুলার সেবা দেবে বাংলাদেশ দূতাবাস আমাদের জর্ডান প্রতিনিধি সেলিম আকাশ জানান দূতাবাসের কার্যালয় প্রধান ও প্রথম সচিব মোহাম্মদ বশির স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে স্থানীয় সিডনি অ্যাপারেলস এল এল সি এর ডেড সি রোডে শুক্র ও শনিবার স্থানীয় সময় সকাল নটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত এই সেবা দেয়া হবে এসব সেবার মধ্যে রয়েছে পাসপোর্টের আবেদন গ্রহণ মেয়াদ উত্তীর্ণ ডিজিটাল পাসপোর্টের রিইস্যুর আবেদন গ্রহণ ও ওয়েস আনাস কল্যাণ বোর্ডের সদস্য পদ নিবন্ধন সহ অন্যান্য সেবা কনসুলার সেবা নেওয়ার সময় প্রত্যেক প্রবাসীকে আকামার ফটোকপি দুই কপি ছবি ও মূল পাসপোর্ট সাথে নিয়ে আসতে অনুরোধ করা হয়েছে সৌদি আরবে দেশীয় পণ্য সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান এলিন ফুড প্রোডাক্ট লিমিটেড কোম্পানিতে কর্মরত স্টাফদের নিয়ে কোম্পানির পক্ষ থেকে আয়োজিত এএফপিএল ফুটবল ম্যাচ দুই হাজার বিশের ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে আমাদের জেদ্দা প্রতিনিধি সাইফুর রাজীব জানান গত মঙ্গলবার জেদ্দার স্থানীয় স্টেডিয়ামে অংশগ্রহণকারী হলুদ দলকে টাই ব্রেকারে তিন শূন্য গোলে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে লাল দল লাল দলের টিম ম্যানেজার ছিলেন কোম্পানি সুপারভাইজার গিয়াস উদ্দিন সোহাগ ও হলুদ দলের দায়িত্বে ছিলেন সুপারভাইজার নাজিম উদ্দিন পরে নাজিম উদ্দিনের পরিচালনায় আয়োজিত পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজার সামসুদ জোহা পারভেজ এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন অ্যাকাউন্টস ম্যানেজার শারিয়ার সোয়েল সাংবাদিক সাইফুর রাজীব ও জাকির সুমন টুর্নামেন্টের দায়িত্বে ছিলেন মাহবুব শান্ত মাসুদ জিল্লুর ও রুবেল শেষে বিজয়ী রানার্স আপ দলের হাতে শিরোপা তুলে দেন অনুষ্ঠানে আসা অতিথিরা এ সময় প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন কোম্পানিতে কর্মরত স্টাফদের মনোবল বৃদ্ধি ও সুস্থ বিনোদনের লক্ষ্যে এই আয়োজন যা আগামীতেও অব্যাহত থাকবে